ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് വൺ സുവോളജി എക്സാം സ്പെഷ്യലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ എട്ടാമത്തെയും ഒമ്പതാമത്തെയും അതായത് എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദർ എലിമിനേഷൻ അതുപോലെ ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു ചാപ്റ്റർ വിട്ടിട്ടുണ്ട് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അത് നെക്സ്റ്റ് ഇതായിട്ട് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിന് മുൻപ് ആനിമൽ കിങ്ഡം ബയോമോളിക്യൂൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡയജഷൻ ബ്രീത്തിങ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്ത കുട്ടികൾ അതൊന്ന് കാണാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആനിമൽസ് വിച്ച് എക്സ്ക്രീച്ച് യൂറിയ ആസ് തയർ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് ആർ കോൾഡ് അപ്പോൾ അതിൽ അത് നമ്മൾ ആ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് അതിൽ അമോണോട്ടലിസം യൂറിയോട്ടലിസം യൂറിക്കോട്ടലിസം അല്ലേ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആനിമൽസ് വിച്ച് എക്സ്ക്രീറ്റ് യൂറിയ യൂറിയ ആണ് അവർ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ എന്ത് പറയും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ യൂറിയോട്ടലിക്ക് ആനിമൽസ് വിച്ച് എക്സ്ക്രീറ്റ് യൂറിയ ആർ കോൾഡ് യൂറിയോട്ടലിക്ക് ഇനി അമോണിയ ആണെങ്കിൽ അമോണോട്ടലിക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ യൂറിക്കോട്ടലിക്ക് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ടേംസും പഠിക്കാം അമോണോട്ടലിസം ഈസ് സീൻ ഇൻ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് ഗീവ് റീസൺ എളുപ്പമാണ് അമോണിയ ഹൈലി ടോക്സിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം എബവ് ഓൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ക്രീഷൻ റിക്വയേഴ്സ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും അത് മാർക്ക് കിട്ടും അമോണിയ ഈസ് മോസ്റ്റ് ടോക്സിക് ആൻഡ് റിക്വയേഴ്സ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ ഇറ്റ്സ് എലിമിനേഷൻ അമോണിയ വളരെ ടോക്സിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എലിമിനേഷന് ഒരുപാട് ജലം ആവശ്യമാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മോഡ് ഓഫ് എക്സ്ക്രീഷൻ ഇൻ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം എത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സ്ലോ ആക്കി കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കി പഠിച്ചേക്കുക തേർഡ് വൺ ദി ഫോളോവിങ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ദി എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ആനിമൽസ് ചൂസ് ദ ലീസ്റ്റ് ടോക്സിക് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു മോസ്റ്റ് ടോക്സിക് ഏതാണ് അമോണിയയാണ് ആൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് വൺ ഏറ്റവും ടോക്സിറ്റി കുറഞ്ഞത് ഏതാണ് യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് ലീസ്റ്റ് ടോക്സിക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്ക്രീഷന് മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ സോ ലീസ്റ്റ് ടോക്സിക് ഈസ് യൂറിക് ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സേർവ് ദ ഗിവൺ ഡയഗ്രാം ഓഫ് മാൽപീജിയൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ റീനൽ കോർപ്പസൽ and answer the following question textbook il diagram thaneyana a yum b yum identify cheyyanana parnittullade appo namukku ivide a ennu parnal adu afferent arteriole idu e aanu appo edha aanu a aanu blood kondu varuna aal afferent arteriole aanu and then b ennu parnal bomans capsule aanu a afferent arteriole b bomans capsule model exam nu ingane oru question undayirunnu വാട്ട് ആർ ദി ത്രീ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൺ യൂർ ഇൻഫോർമേഷൻ മാർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വേണം ഉത്തരം എഴുതാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പേര് ഒരു മാർക്കിനേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതുക ഗ്ലോമറിലാർ ഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് ട്യൂബിലാർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്രീഷൻ അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പേര് എഴുതുക കൂടുതൽ മാർഗിനാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്സുകൾ ചെറുതായി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻ യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ യൂറിൻ ഫോർമേഷനിലെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അതേ രീതി നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഏഴാമത്തെ ബി പാർട്ടിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും അതായത് ഒരു ദിവസം ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരിൽ ഗ്ലോമറുല ഫിൽട്രേറ്റ് ഫിൽട്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ജി എഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ ആണ് ഒരു ദിവസം വൺ
അപ്പം ഈ ഫിൽട്രേറ്റിൽ നിന്നും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അതിൻ്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് റീഅബ്സോർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഇൻഫോർമേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കേട്ടോ ദൻ ഏതാണ് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ആക്റ്റീവായിട്ട് റീഅബ്സോർവ് ചെയ്യുക അപ്പം റീഅബ്സോർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില മെറ്റീരിയൽസ് ബോഡിക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളതിന് ആക്റ്റീവായിട്ടും കുറവ് ആവശ്യമുള്ളതിന് പാസീവായിട്ടുമാണ് റീഅബ്സോർവ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ആക്റ്റീവായിട്ട് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം നൈട്രജൻ വേസ്റ്റിനെയും വാട്ടറിനെയും ഒക്കെ പാസീവായിട്ടാണ് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ആൻസർ എക്സ്പാൻ ജി എഫ് ആർ ഗ്ലോമറുല ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് കൂടി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ജി എഫ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫിൽട്രേറ്റ് ഫോംഡ് ബൈ ദ കിഡ്നി പെർ മിനിറ്റ് അതാണ് ജി എഫ് ആർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റണം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫിൽട്രേറ്റ് ഫോംഡ് പെർ മിനിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ജി എഫ് ആർ അത് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ ആണ് പെർ മിനിറ്റ് അത് ഒരു ദിവസം ആകുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ ആവും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കാരണം ബാക്കി നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഫിൽട്രേറ്റ് ഈസ് റീഅബ്സോർബ്ഡ് ഫ്രം ദ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ ഈ ഫിൽട്രേറ്റ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും ഫിൽട്രേറ്റ് റീഅബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ എന്നുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ യൂറിനായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ക്ലാസിഫൈ ദ ആനിമൽസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദ മോഡ് ഓഫ് നൈട്രജനസ് വേസ്റ്റ് ഈ ആനിമൽസിനെ അവർ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് അമോണോട്ടലിക് യൂറിയോട്ടലിക് യൂറിക്കോട്ടലിക് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ആൾക്കാരാണല്ലോ ഉള്ളത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ആ ഏതൊക്കെ ആളുകളാണ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മാമൽസിനെ നമുക്കറിയാം മാമൽസ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മാമലുകൾ യൂറിയാണ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാം പിന്നെ ആരാ അതിൻ്റെ കൂടെ വരിക എസ് ടെറസ്ട്രിയൽ ആഫിബിയൻസ് അപ്പോൾ മാമൽസും ടെറസ്ട്രിയൽ ആഫിബിയൻസും യൂറിയോട്ടലിക്കിൽ വരും പിന്നെ ബേർഡ്സും റെപ്റ്റൈൽസും ഏതാണ് ഏറ്റവും വാട്ടർ മിനിമം വേണ്ട ആ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ബേർഡ്സും റെപ്റ്റൈൽസും ആൻഡ് ദെൻ ബോണി ഫിഷസും അക്വാട്ടിക് ആഫിബിയൻസും ഏതിൽ വരുന്നു അമോണോട്ടലി ഒന്നുകൂടെ പറയാം അമോണോട്ടലിക്കിൽ വരിക ബോണി ഫിഷസും അക്വാട്ടിക് ആഫിബിയൻസുമാണ് യൂറിയോട്ടലിക്കിൽ മാമൽസും ടെറസ്ട്രിയൽ ആഫിബിയൻസുമാണ് യൂറിക്കോട്ടലിക്കിൽ ബേർഡ്സും റെപ്റ്റൈൽസും ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് നെഫ്രോൺസ് ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ നെഫ്രോണിൻ്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ലേബൽ ചെയ്യാനാണ് വളരെ ഈസിയാണ് എക്സ് എന്നുള്ളത് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സൂൾ ഇസഡ് എന്നുള്ളത് ഗ്ലോമറുലസ് ആൻഡ് ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളത് പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൺ ആൻഡ് വൈ എന്നുള്ളത് കളക്ടിംഗ് ഡെക്ട് ഈ ഡയഗ്രംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ലേബൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് പാർട്സ് ലേബൽ ചെയ്തു ദെൻ വിസ് പാർട്ട് ഓഫ് നെഫ്രോൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാൽപീജിയൻ ബോഡി മാൽപീജിയൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ റീനൽ കോർപ്പസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളും ഗ്ലോമറുലസും കൂടെ ചേർന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മാൽപീജിയൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ റീനൽ കോർപ്പസൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ പ്ലസ് ഗ്ലോമറുലസ് നെക്സ്റ്റ് ഹ്യൂമൺ കിഡ്നി ആൻജിയോടെൻസിനോജൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ആൻജിയോടെൻസിൻ വൺ ഈ ആൻജിയോടെൻസിനോജനെ ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് റെനിൻ എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ജുക്സ്റ്റ ഗ്ലോമറുലാസ് അപ്പാരക്ടർ ജുക്സ്റ്റ ജി ജെ ജി എ അവർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ റെനിൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ദ ഗ്ലോമറുല ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് ആണ് എ എൻ എഫ് അട്രിയോ നട്രി യുററ്റിക് ഫാക്ടർ ഹാർട്ട് ആണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ഡി എച്ച് ആൻറ്റി ഡയൂറിറ്റിക് ഹോർമോൺ ജെ ജി എ ജുക്സ്റ്റ ഗ്ലോമറുല അപ്പാരക്ടസ് find out the suitable term for the box for the disorders this is disorders in a term parayan accumulation of urea in blood that is uremia ennaanu parayam insoluble mass of crystallized salt in the kidney appo aa oru nammada kidney le insoluble mass of
സർജിക്കൽ മെത്തേഡ് ഫോർ ദി കറക്ഷൻ ഓഫ് റീനൽ ഫെയിൽവർ റീനൽ ഫെയിൽവറിൻ്റെ ആ സർജിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനാണ് ആൻഡ് ദെൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലോമറുലെ ഓഫ് കിഡ്നി ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോമറുലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് ഗ്ലോമറുലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ അപ്പോൾ ഒന്ന് യുറീമിയ രണ്ട് റീനൽ കാൽക്കുലേ മൂന്ന് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ആൻഡ് നാല് ഈസ് ഗ്ലോമറുലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് ഈ റീനൽ ഫെയിൽവറിൻ്റെ താൽക്കാലികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഡയാലിസിസ് എന്നുള്ളത് പെർമനൻറ്റ് റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനാണ് ഹൗ റാസ് ആൻഡ് എ എൻ എഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് മാനർ റാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെനിൻ ആൻജിയോട്ടൻസിൻ ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ സിസ്റ്റം എ എൻ എഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഇത് മാർക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ റാസും എ എൻ എഫും ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നൊന്നിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം റാസ് എന്നുള്ളത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടുകയും അതുവഴി ജി എഫ് ആർ കൂട്ടുകയും ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എ എൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറച്ചുകൊണ്ട് ജി എഫ് ആർ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ ഒരു എ എൻ എഫ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളതിൻ്റെ മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ കാരണം അവിടെ അതിന് കാരണം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ മാർക്കിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ റാസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഈ റാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെനിൻ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ആൻറ്റിയോടെൻസിൻ ഉണ്ട് ആൽഡോസിറോൺ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റെനിൻ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജുക്സ്റ്റ ഗ്ലോമല സെല്ല് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഈ ആൻറ്റിയോടെൻസിനോജനെ ആൻറ്റിയോടെൻസിൻ വൺ എന്നും ടു എന്നും ആക്കി മാറ്റി ഈ ആൻറ്റിയോടെൻസിൻ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ചുരുക്കിയിട്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടുന്നു അതുവഴി ജി എഫ് ആർ കൂട്ടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആൽ ഈ ഒരു കാര്യം ആൻറ്റിയോടെൻസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഡോസിറോൺ അതായത് അഡ്രനാൽ ഗ്ലാൻഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള ആൽഡോസിറോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുകയും അതുവഴി ഈ സോഡിയത്തിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും റീഅബ്സോർപ്ഷൻ കൂട്ടി അങ്ങനെയും ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ അവിടെ കൂട്ടുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ റാസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടി ജി എഫ് ആർ കൂട്ടുന്നു എ എൻ എഫ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറച്ച് ജി എഫ് ആർ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ റാസ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം എനിക്കറിയാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സില പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അത് ബുക്ക് നോക്കി തന്നെ പഠിക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വേറൊരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തതുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ അതാണെങ്കിലും മതി Which hormone prevents diuresis? What do you mean by? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മോഡൽ എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എ ഡി എച്ചിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആൻറ്റി ഡയൂറിറ്റിക് ഹോർമോൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വോളിയം ഇതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ആ വോളിയം കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോതലാമസിന് എ ഡി എച്ചിൻ്റെ സെക്രീഷൻ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക എ ഡി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ഡയൂറെറ്റിക് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ വാസോപ്രസിൻ ഐ ഡി എച്ചിൻ്റെ സെക്രീഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വാട്ടർ അവിടെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂലിൽ നിന്നും മാക്സിമം വാട്ടർ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള എക്സസ് വാട്ടർ ലോസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന അപ്പം ഡയൂറസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദി ബോഡിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഡയൂറസസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എ ഡി എച്ചിനെ നമ്മൾ ആൻറ്റി ഡയൂറെറ്റിക് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക എ ഡി എച്ച് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് വാട്ടർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഫ്രം റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ ദർ ബൈ പ്രിവെൻറ്റിങ് ഡയൂറസസ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ റീഅബ്സോർപ്ഷനെ 
ഡു യു എഗ്രി യെസ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ അപ്പം നിങ്ങൾ ഹൈപ്പത്തലാമസ് പിറ്റ്യൂട്ടിയുടെ റോള് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഹൈപ്പത്തലാമസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എ ഡി എച്ചിൻ്റെ കാര്യമാണ് വരിക ജുക്സ്റ്റാ സെൽസാണ് ജുക്സ്റ്റാ സെൽസാണ് റെനിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ ഹാർട്ടിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എൻ എഫ് നമ്മളാ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് റൈറ്റ് എനി ടു കണ്ട്രാക്ട് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഈ എക്സ്പ്രീഷൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാസ്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ റൈറ്റ് എനി ടു കണ്ട്രാക്ട്യൽ പ്രോട്ടീൻ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ആക്ടിൻ ആൻഡ് മയോസിൻ അത് രണ്ടുമാണ് രണ്ട് കണ്ട്രാക്ട്യൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ഹെവി മീറോ മയോസിൻ എൽ എം എം ലൈറ്റ് മീറോ മയോസിൻ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ സാർക്കോലെമ്മ ഓഫ് മസിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ ഏത് ചെയ്താലും ശരിയാണ് എ ടിപ്പേസ് ഓഫ് ദി മസിൽ എ ടിപ്പേസ് കാണുന്നത് മയോസിൻ ഹെഡിലാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എ ടിപ്പേസ് ആക്ടിവിറ്റി കാണുക ഈ ആക്ടിൻ്റെയും മയോസിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കണം വരയ്ക്കാനല്ല അത് ലേബൽ ചെയ്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കും ഒബ്സോർവ് ദ ഫിഗർ ആൻഡ് ഗിവൺ ദ എക്സ് അതിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫിഗർ എ ആൻഡ് ബി എ എന്താണ് ആക്ടിനാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മയോസിനാണ് നെയിം ദ സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആക്ടിൻ ആൻഡ് മയോസിൻ അത് രണ്ടിൻ്റെയും സബ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരുകൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആക്ടിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ ജി ആക്ടിൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ മയോസിൻ മയോസിൻ്റെ മീറോ മയോസിൻ എന്നുള്ളതാണ് ആ മീറോ മയോസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെവി മീറോ മയോസിൻ എന്നും ലൈറ്റ് മീറോ മയോസിൻ എന്ന് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫിഗർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫിഗർ തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാനും ഇത് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് പേജ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി ഏഴിലാണ് മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യം സി എൻ എസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ മോട്ടോർ എൻറ്റി പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തുന്നു ദൻ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററായ അസറ്റൽ കൊളൻ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അത് സാർക്കോ ലെമ്മയിൽ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ആ മസിലിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ നിന്നും കാൽസ്യം അയേൺസ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ കാൽസ്യം അയേൺസ് ട്രോപ്പോണിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മാസ്കിങ് ഇഫക്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മയോസിൻ ഹെഡ് ചെന്നിട്ട് ഈ ആക്ടിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ആ ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജുകളാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഐ ബാൻഡുകൾ ആക്ടിനെ മയോസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വലിച്ചിടുന്നതും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിരത്തി എഴുതിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഇട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാക്കാൻ ചോദിച്ചാലും ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രക്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആക്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് മയോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദെൻ മസിൽ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലുള്ള ആ ഒരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് ബുക്കിൽ ആൻഡ് ദെൻ അത് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഹ്യൂമൻ റിപ്സ് ആർ കോൾഡ് ബൈ സെഫാലിക് എക്സ്പെൻ ഹ്യൂമൻ റിപ്സിനെ ബൈ സെഫാലിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിന് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഡോർസൽ സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ സർഫസ് ഉണ്ട് so it is known as bicephalic it has two articulation surfaces one is dorsal end adagondana ee parna human ribs ne nammal bicephalic ennalla peru parayan karana next rib cage inde diagram aanu abc appo rib cage il namaku ribs ne ribs um sthanam aayirikku undavva അപ്പോൾ റിബ്സിനെ നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് റിബ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ആദ
ഇനി ആ ഇൻഫ്ലമേഷനോ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഡ്യൂ ടു അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് യൂറിക് ആസിഡ് എന്നാണെങ്കിൽ എന്തായി അത് ഗൗട്ട് എന്നുള്ള അസുഖമാണ് ഏജ് റിലേറ്റഡ് ഡിസോർഡർ ആണെങ്കിൽ അതേതാണ് ഓസ്റ്റിയോ പോറോസിസ് അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഡിസോർഡേഴ്സ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഒരു ഡിസോർഡർ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണ് മയാസ്തീനിയ ഗ്രേവിസ് എന്ന് പറയണത് മറ്റൊന്ന് ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി പിന്നെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ മസിൽസിന് ഉണ്ടാകുന്ന വൈൽഡ് കണ്ട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ടെറ്റനി പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആത്രൈറ്റിസ് ഗൗട്ട് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് സോ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഡിസോർഡേഴ്സ് കുറച്ച് ഗൗരവം കൊടുക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡയഗ്രാം ലേബൽ എ ബി ആൻഡ് സി ഇത് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു ആക്ടിൻ ആണ് അല്ലെ ആക്ടിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആക്ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ തിൻ ഫിലമെൻ്റ് ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്രോപ്പോണിൻ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്രോപ്പോമയോസിൻ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആക്ടിൻ ആണ് അപ്പോൾ ട്രോപ്പോണിൻ ദൻ ട്രോപ്പോമയോസിൻ ആൻഡ് ആക്ടിൻ കേട്ടോ അതാണ് മൂന്നെണ്ണം ലേബൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് മാച്ച് ദി ഫോളോവിങ് ജോയിൻസ് ജോയിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് തരം ജോയിൻസ് ഏതാണെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുക അത് ഫൈബ്രസ് ജോയിൻസും കാറ്റ്ലേജിനസ് ജോയിൻസും സൈനോബിയൽ ദറ്റ് ഈസ് ഇമ്മൂവബിൾ സ്ലൈറ്റ്ലി മൂവബിൾ ഫ്രീലി മൂവബിൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൈനോബിയലിൻ്റെ സബ് ടൈപ്പുകൾ അത് എവിടെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈനോബിയൽ ജോയിൻസും അതിൽ വരുന്ന ബോൺസും ആയിട്ടാണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തുമാണ് മറ്റത് ഹിപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുമാണ് അത് ഹ്യൂമറസ് സാൻഡിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് പോയതാണ് കേട്ടോ ഹിഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നീലും എൽബോയിലും ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് പിവട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ്ലസിൻ്റെയും ആക്സസിൻ്റെയും ഇടയിൽ കാണുന്നതാണ് സാഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർപ്പൽസിൻ്റെയും മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് ഓഫ് തമ്പ് അവിടെയാണ് കാണുക ഇതിൻ്റെ വേറെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടി പറയാം നീ ജോയിൻ്റ് ആൻഡ് എൽബോ ജോയിൻസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് വാട്ട് ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് ഗീവ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സൈനോവിയൽ ജോയിൻറ്റ് മൂന്ന് തരം ജോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സൈനോവിയൽ ജോയിൻറ്റിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഈ പറയുന്ന ഹിഞ്ചും ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റും സാഡിലും പിവട്ടും ഒക്കെ ഇതിലാണ് വരിക സൈനോവിയൽ ജോയിൻസിലാണ് വരിക മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആളാരാണ് ഇതിൽ കാൽസ്യമാണ് മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്യൂട്ടബിൾ ടേം ഫോർ ദി ബോക്സ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് യൂറിയ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കേട്ടോ യൂറീമിയ റീനൽ കാൽക്കുലേ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഗ്ലോമുറോ നെഫ്രൈറ്റിസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഫോൾ ഇൻ ജി എഫ് ആർ ആക്ടിവേറ്റ് ജുക്സ്റ്റ ഗ്ലോമുറലാർ സെൽ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം റെനിനാണ് അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൻജിയോ ടെൻസിനോജനെ ആൻജിയോ ടെൻസിൻ വൺ ആക്കുന്നു പിന്നെ അത് ടു ആയി മാറുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നു അതുവഴി ജി എഫ് ആർ കൂടുന്നു ഇനി അതേ സമയത്ത് ഇത് ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ സോറി ഇത് അഡ്രനാൽ ഗ്ലാൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സോറി അഡ്രനാൽ ഗ്ലാൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക അഡ്രനാൽ കോട്ടക്സിൽ നിന്നുള്ള ആൽഡോസിറോൻ്റെ സെക്രേഷന് കാരണമാകുകയാണ് അപ്പോൾ റെനിൻ ആൻജിയോ ടെൻസിൻ വൺ പിന്നെ ഇവിടെ സി എന്നുള്ളിടത്ത് ആൽഡോസിറോൺ ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ ജി എഫ് ആർ കൂടുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ഫാൾസ് ആണോ എന്ന് എ ഡി എസ് പ്രിവെൻറ്റ് ഡയൂറസിസ് ശരിയാണല്ലോ എ എൻ എഫ് എ എൻ എഫ് കോസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണോ അല്ല എ എൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഹാർട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വാസോ ഡയലേറ്റർ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ വോളിയം കൂടുക ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക ആൻജിയോട്ടൻസിൻ വൺ ആക്ടിവേറ്റ് അഡ്രനാൽ കോട്ടക്സ് ടു റിലീസ് ആൽഡോസിറോൺ അല്ല ആൻജിയോട്ടൻസിൻ ടു ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ആൻജിയോട്ടൻസി
സോറി അതിന് സിംറ്റംസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ ദറ്റ് ഈസ് ആ ഈ ഒരു ഈ രണ്ട് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പ്രസൻസ് കാണുക കീറ്റോൺ ബോഡീസ് യൂറിനിൽ കാണുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡി ആ ഡിസോർഡറിന്റെ പേ ഡിസീസിന്റെ പേരാണ് ഡയബറ്റിക് മെലിറ്റസ് നമ്മൾ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിക് മെലിറ്റസ് പ്രമേഹം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഡയബറ്റിക് ഇൻസിപ്പിഡസ് എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ എ ഡി എച്ച് ന്റെ സെക്രീഷൻ കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ദി ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ഡി സി ടി ഇസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ബൈ എ ഡി എച്ച് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ക്യാൻ കോസ് എ ബോൺ ഡിസോർഡർ കോൾഡ് ഗൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ദെൻ ആൻറ്റിയോട്ടൻസിൻ ടു ആക്ടിവേറ്റ് അഡ്രനാൽ കോർട്ടക്സ് ടു സെക്രീറ്റ് ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ കിഡ്നി ഫെയിലിവറിനെ താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഹീമോഡയാലിസിസ് സം കണ്ടീഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു കിഡ്നി ഡിസീസ് ആർ ഗിവൺ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് യൂറിയ ദറ്റ് ഇസ് ലീഡ്സ് ടു മാൽ ഫങ്ഷനിങ് ദറ്റ് ഈസ് യുറീമിയ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കിഡ്നി ഫെയിലിവറിന് ഹീമോഡയാലിസിസ് ചെയ്യാം ദെൻ അൾട്ടിമേറ്റ് റെമഡി ആയിട്ടാണ് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ജി എഫ് ആർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു വൺ എയ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്താലും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താണ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഫിൽറ്ററൈറ്റീസ് റീഅബ്സോർഡ് ബൈ ദ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ കണ്ടോ ഇതാണ് ഉത്തരം നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഫിൽറ്ററൈറ്റീസ് റീഅബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ അത് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് കിഡ്നി ഈസ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി മോണിറ്റേഡ് ബൈ കണ്ടോ ഇത് പറഞ്ഞു ഹാർട്ടിൻ്റെ റോളാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് ഹാർട്ടിന് റോൾ ഉണ്ട് കാരണം എ എൻ എഫ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എ എൻ എഫിന് എഗെ ഇത് ഇത് റാസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുന്നു അതുവഴി ജി എഫ് ആർ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിഡ്നി ഫങ്ഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആർക്ക് റോൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഹാർട്ടിന് റോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് മാച്ചിങ് പെയർ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാനാണ് പ്രോണില് ആൻറ്റിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ആൻഡ് ദെൻ എർത്ത് വേമില് നെഫ്രീഡിയ പ്രോൺ ആൻറ്റിനൽ ഗ്ലാൻഡ് എർത്ത് വേം നെഫ്രീഡിയ ഇതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തലാമസും ജുക്സാ ഗ്ലോമറിലസും പിറ്റൂട്ടറി ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എസ് ആണ് അല്ലേ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞാൽ ഓസ്മോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഹൈപ്പോ തലാമസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് എ ഡി എച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അത് വാട്ടർ റീഅബ്സോർഷൻ നടത്തുന്നു പിന്നെ ജി എഫ് ആർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെനിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു ഇത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടി ജി എഫ് ആർ കൂട്ടും ഇനി ഇതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എ എൻ എഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കൗണ്ടർ കറണ്ട് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കൗണ്ടർ കറണ്ട് മെക്കാനിസം കൂടി നോട്ട് ചെയ്യണം ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ് ആർ ഐദർ യൂറിയോട്ടെലിക് ഓർ യൂറിക്കോട്ടലിക് നോട്ട് അമോണോട്ടലിക് കാരണം എന്താണ് അമോണിയ ഹൈലി ടോക്സിക് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ്ക്രീഷന് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസിൽ കാണുന്നു കേട്ടോ യൂറിയയ്ക്കും യൂറിക് ആസിഡിനും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവ് എമൗണ്ട് മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ് ഒന്നുകിൽ യൂറിയോട്ടെലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിക്കോട്ടെലിക്കോ ആയിരിക്കും സെൽസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി പെർഫോം ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് റൈറ്റ് എനി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സിബിറ്റ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണ് രണ്ട് തരം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അമീബോയിഡ് മൂവ്മെൻറ്റും സീരിയറി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമീബോയിഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് മാക്രോഫേജസും ഗ്ലൂക്കോസൈഡ്സും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നു സീരിയറി മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രക്കിയയിലൊക്കെ കാണുന്നു മേജർ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ ആർ ഗിവൺ ബിലോ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലല്ല കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാക്കാൻ ആദ്യമേതാ എ സിഗ്നൽ സെൻറ്റ് ഔട്ട് ബൈ സി എൻ എസ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തത് റിലീസ് ഓഫ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അസെറ്റൽ കൊളൈ മൂന്നാമത്തെ റിലീസ് ഓഫ് കാൽസ്യം വിത്ത് ആൻഡ് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് കാൽസ്യം വിത്ത് ട്രോപ്പോണി ആദ്യം റിലീസ് ഓഫ് കാൽസ്
സോറി ആകെ ആകെ നമുക്ക് ടു എയ്റ്റി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ബോണുകളാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപതും എൺപത്തി ആറും ആ ഒരു പിന്നെ ക കാര്യം കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക അടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക ദെൻ അടുത്ത് നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടണിലുള്ള കുറച്ച് ബോണുകളുടെ പേരുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടണിൽ എയ്റ്റിയും ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപതും നൂറ്റി ഇരുപത്താറും എൺപതും അങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ബോൺസ് വരെ ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടണിൽ അവിടെ എൺപത് ബോൺസ് വരും അപ്പോൾ അതിലിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ ബോൺസ് ഓഫ് സ്കള്ള് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബോൺസ് ഓഫ് എവിടെയാ വെർട്ടിബ്രൽ കോളമാണ് ഡാഷ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് റിബ്സ് ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് റിബ്സ് ആണ് ആൻഡ് വൺ സ്റ്റേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്സിയൽ ദെൻ ഇവിടെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഇവിടെ ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആകെ ഇരുന്നൂറ്റാറ് ബോൺസിൽ ആക്സിയലിനെയും അപ്പൻഡിക്കുലറിനെയും നിങ്ങളത് അങ്ങ് അങ്ങ് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിസോർഡേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിംറ്റം ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ജോയിൻ്റ് ആത്രൈറ്റിസ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഒസ്റ്റിയോപോറോസിസ് അക്യുമിനേഷൻ യൂറിക് ആസിഡ് ഗൗട്ടാണ് ഇത് നോക്കൂ റാപ്പിഡ് സ്പാസം ഇൻ മസിൽ ഡ്യൂ ടു ലോ കാൽസ്യം കണ്ടന്റ് ടെറ്റനിയാണ് യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ അക്യുമിനേഷൻ കണ്ട ഗൗട്ടാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട ബോൺ മാസ് കുറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നു ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ജോയിൻ്റ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ആത്രൈറ്റിസ് ഇതും ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് കേട്ടോ ഈ നിങ്ങൾ ഫോർ ലിമ്പ് ബോൺസും ഹൈൻ ലിമ്പ് ബോൺസും പഠിക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് സെലക്ട് ദി ബോൺസ് ഓഫ് ലെഗ് കണ്ടോ കാലിലെ അതായത് ഹൈൻ ലിമ്പ് ബോൺസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫീമർ തുടയിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് പിന്നെ ടിബിയോ ഫിബുല വരുന്നുണ്ട് ടാർസെൽസ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മെറ്റാ ടാർസെൽസ് അതൊക്കെയാണ് കാലിൻ്റെ വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഫീമർ ടിബിയോ ഫിബുല ആൻഡ് ടാർസെൽസ് അതാണ് കാലിൻ്റെ വരിക കയ്യിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ ഹ്യൂമറസ് വരും പിന്നെ റേഡിയസ് ആൻഡ് അള്ള വരും ആൻഡ് കാർപ്പൽസും മെറ്റാ കാർപ്പൽസും ഫലാഞ്ചസ് അങ്ങനെയാണ് കൈ അപ്പം രണ്ട് കാറ്റഗറി നന്നായിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഗേഡിൽസിൻ്റെ ഭാഗത്തെ ഗ്ലിനോഡി ഗ്രാവിറ്റി അസറ്റാബുലം എന്നുള്ള ഭാഗം ഇനി നാളെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അധികം ഒന്നുകൂടെ പറയാം കേട്ടോ സെർട്ടൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ കോസസ് ആർ ഗിവൺ മാച്ച് ദം മയാസ്തീനിയ ഗ്രേവിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാരണം നൈൻറ്റി സെവൻ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ടെറ്റനി കാൽസ്യം ലെവലിൻ്റെ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫീസ് ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ കൂടിയാണ് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയും മാച്ച് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ഈ ഡയഗ്രാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ് റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഫുള്ളി കണ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇത് അപ്പോൾ രണ്ട് ചേഞ്ചസ് ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ ആക്ടിൻ ഫിലമെൻസ് ആർ പുൾഡ് ട്യൂബേഴ്സ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എ ബാൻഡ് നമുക്കറിയാം ഐ ബാൻഡും എ ബാൻഡും ഐസോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ബാൻഡ് ബാൻഡാണ് ഐ ബാൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡാണ് എ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അനൈസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് അതിൽ ഐ ബാൻഡിൽ ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഐ ബാൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരും പിന്നെ സെഡ് ലൈൻസ് രണ്ടും അടുത്തടുത്തോട്ട് വരും നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ആദ്യം തുടങ്ങി റിലാക്സ് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് ഇത് കണ്ട്രാക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ഭാഗമാണല്ലോ എച്ച് സോൺ അല്ലേ എച്ച് സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് അപ്പോൾ എച്ച് സോൺ ചുരുങ്ങി വന്നു എച്ച് സോൺ തീരെ ഇല്ലാതെയായി കാരണം പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ രണ്ട് സെഡ് ലൈനുകൾ അടുത്ത് വന്നു അപ്പോൾ ഈ സാർക്കോമിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്പേസ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തള്ളി വരുന്നു സാർക്കോമിയർ ഷോർട്ട് റൺ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ അത് എച്ച് സോൺ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു ഐ ബാൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയി അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം റെഡ് മസിലും വൈറ്റ് മസിലിൻ്റെയും കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം റെഡ് മസിൽസ് ഫൈബർ ഹാവ് ഗ്രേറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് വെറസ് വൈറ്റ് മസിൽ ഫൈബർ സവർ ഫ്രം ഫെട്ടി അസ്ട്ര കാരണം എന്താണ
നെയിം ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദി മയോ ഫൈബറിൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് സെഡ് ലൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് സാർക്കോമിയർ രണ്ട് ഇത് നേരത്തെ ഇവിടെ കാണിച്ചു ഇതൊരു സെഡ് ലൈൻ ആണ് ഇതൊരു സെഡ് ലൈൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് ആണ് സാർക്കോമിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാർക്കോമിയർ ദ ഏരിയ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് സെഡ് ലൈൻസ് മാച്ച് ചെയ്യാൻ ബോൾ ആൻഡ് സോക്കർ ജോയിൻ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമറസ് ആൻഡ് പെക്ടറൽ ഗേഡിൽ പിവട്ട് ജോയിൻ്റ് ബിറ്റ്വീൻ അറ്റ്ലസ് ആൻഡ് ആക്സിസ് സാഡിൽ ജോയിൻ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കാർപ്പൽസ് ആൻഡ് മെറ്റാർ കാർപ്പൽ ഓഫ് തമ്പ് ഗ്ലൈഡിങ് ജോയിൻ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കാർപ്പൽസ് ഓക്കെ ഇതാ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ അതിലധികം ഞാൻ വേറെ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് അത് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ജോയിൻസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻവോൾവിങ് ദ ബോണി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പേര് എഴുതാനും നെയിം ദ ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഇവർ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ബ്രോട്ട് എ ട്രേ കണ്ടെയ്നിങ് ദി ഫോളോവിങ് ഹ്യൂമൻ ബോൺ ഹ്യൂമറസ് പാറ്റില്ല കാർപ്പൽസ് അൾണ റേഡിയസ് ടിബിയ ടാർസൽ സ്വീമർ കാറ്റഗറൈസ് ദം ഇൻ ടു എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ലിമ്പ് ബോൺസും ഹൈൻ ലിമ്പ് ബോൺസും ആയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഹ്യൂമറസ് റേഡിയസ് ആൻഡ് അൾണ കാർപ്പൽസ് മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് ഇതാണ് ഫോർ ലിമ്പ് ബോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലെ ബോൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക ആൻഡ് ദെൻ ഫീമർ ടിബിയോ ഫിബുല ടാർസൽസ് മെറ്റാ ടാർസൽസും പാറ്റല്ലയും ഒക്കെ വരിക കാലിലായിരിക്കും ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് ഫോർ ലിമ്പ് ബോൺസും ഹൈൻ ലിമ്പ് ബോൺസും ഓക്കെ ഇത്രയും ആണ് ഇപ്പം രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ ഓരോ ഡയഗ്രംസും പിന്നെ ഗേഡിൽ ബോൺസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുവരെ അത് കണ്ടില്ല ഞാൻ ഗേഡിൽ ബോൺസ് എന്നുള്ള ഭാഗം ഇപ്പം പെക്ട്രൽ ഗേഡിലും പെൽവിക് ഗേഡിലും വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ക്ലാവിക്കിൾ സ്കാപ്പുല എന്നുള്ളതൊക്കെ കാണുന്നത് പെക്ട്രൽ ഗേഡിലാണ് പിന്നെ പെൽവിക് ഗേഡിലാകുമ്പോൾ ഇലിയം ഇഷിയം ട്യൂബിസ് എന്നുള്ള പേരുകൾ ആൻഡ് ദെൻ പെട്രൽ ഗേഡിൽ പിന്നെ ക്ലിനോയിഡ് ക്യാവിറ്റിയെ കുറിച്ച് പെൽവിക് ഗേഡിൽ അസെറ്റാബുലോ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാവിറ്റികളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പേരുകളും ചോദിക്കാറ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പെട്രൽ ഗേഡിൽ കാണുന്ന ഒരു ക്യാവിറ്റി ക്ലിനോയിഡ് ക്യാവിറ്റിയും പിന്നെ പെൽവിക് ഗേഡിലാണെങ്കിൽ അത് അസെറ്റാബുലം ആ രണ്ട് ക്യാവിറ്റികളുടെ പേര് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ജോയിൻസും ഡിസോർഡേഴ്സും ഒക്കെ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു റിബ്സ് വന്നു പിന്നെ വെട്ടിബിള്ള കോളത്തിലെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബോൺസ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബാക്കി എല്ലാ ഏരിയാസിനും കൊച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഗേഡിലിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമേ വരാത്തുള്ളൂ പിന്നെ മസിലിൻ്റെ മസിൽ സെല്ലിൻ്റെ പ്ലാസം മെമ്പ്രൈൻ്റെ പേരാണ് സാർക്കോലമ്മ അതിന് സൈറ്റോപ്ലാസിൻ്റെ പേരാണ് സാർക്കോ പ്ലാസം എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലമാണ് സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം അതിലാണ് ധാരാളം കാൽസിമയൻസ് കാണുക ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ആ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം അൻപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലതൊക്കെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും മാക്സിമം അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് വരാം ടിൽ ദെൻ 